Hanımca Amerika böyle bir şeye girmeyecek, kanımca girmeyecek. Ee, Rusya ile işbirliği halinde belki de bir e, Rakka operasyonu düzenlenmesi gündeme gelecek. Ee, bu olmasa bile e, sahanın bir unsur olarak görülen ve silah yardımı yapılan e, YPG'yi ya da e, Kürtleri bu operasyon e, da görmemiz olanaklı olacak. Zaten Rusya'nın da YPG ile görüştüğünü ve Kürt varlığını tanımaya, varlığını demeyelim de Kürtleri de bir aktör olarak masada tutmaya yönelik çabalar olduğunu görüyoruz. Yani e, bizim arz ettiğimiz e, boyuttaki gelişmeler e, gelişmeler e, pek yaşanmayacak gibi gözüküyor. Zira biz ne yazık ki ne yazık ki Suriye'de belli bir stratejiye göre hareket etmiyoruz. Sahadaki gelişmelere göre sürekli stratejimizi revize eden ve buna göre e, müttefikler arayan ya da işbirlikleri arayışında bulunan bir konumdayız. Mesela biz yarın Elbap düşse Elbap'ta kalıcı olup olmayacağımız konusunda e, Esat'ın ya da Rusya'nın ne düşüneceğini acaba biliyor muyuz? Ya da tıpkı Halep gibi bizim e, Elbap'tan çekilmemizi talep edip etmeyecekleri konusunda e, nasıl bir öngörümüz var? Ben bunu e, açıkçası kestiremiyorum Türkiye açısından bakıldığında. Zira Türkiye kendisini bir anlamda ÖSO'nun e, hamiliğine zaten öteden beri böyle ama özellikle hastane süreci, hastane 1 ve hastane 2 ile zaten ÖSO'nun hamisi konumuna e, iyice e, oturtarak e, Esat'ın ve bir anlamda Rusya'nın masada karşı tarafında oturuyor. E, bu şimdi çok yönlü bir e, çok yönlü e, aktörlerin e, fazlaca olduğu sahada e, bu koordinasyon nasıl sağlanacak? Şurada Rus, Rusların e, son saldırısıyla ilgili koordinasyonu hem sahada hem diplomatik alanda biz bunu sağlayamamışken farklı aktörlerle bunu nasıl başaracağız bu ciddi bir soru işareti.